கிறிஸ்துவ கண்பான இறை மக்களே உங்களை யாவருக்கும் இந்த வருஷத்து நாளின் காலவேளையிலே வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலும் நம்முடைய சிந்தனைக்காக நாடாகமத்தின் இரண்டாம் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் முதல் முப்பது வசனங்களிலே ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையிலே இந்த நாளின் தியானத்திற்காக இருபதாவது வசனத்தின் பின்பகுதியை நாம் வாசிக்க கேட்போம் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிறைபடுவீர்கள் அவருடைய திருக்குகசிகளை நம்புங்கள் அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் என்றான் அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் சித்தி பெறுவீர்கள் என்று சொன்னால் வெற்றி அடைவீர்கள் வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று சொல்லி யோச யோச யோசபாத் ராஜாவுடைய நாட்களிலே யோசபா ஜனங்களுக்கு சொன்ன ஒரு காரியத்தை தான் நாம் அங்கே பார்க்கின்றோம் இதிலிருந்து இந்த நாளினுடைய செய்திக்காக வெற்றி வாழ்வுக்கான வழி என்பது தான் இந்த நாளுடைய செய்தி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வெற்றி உள்ளதாக அமைய வேண்டுமானால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இந்த பகுதி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது அதற்கு முன்பதாக இந்த பகுதியை குறித்து நானுடைய பின்னணியத்தை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரத்தில் யோசபாத் ராஜாவுடைய நாட்களிலே ஒரு யுத்தம் ஒன்று அவனுக்கு விரோதமாக வருகின்றது மோவா புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அவனுக்கு இணையாக அவனுக்கு எதிராக யோசபாத்துக்கு எதிராக அந்த இது மற்றும் அநேக ராஜாக்களை திரட்டி கொண்டு இவளுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வருகின்றார்கள் அப்பொழுது இந்த யோசபாத் ராஜா ஆண்டவரை தேடும்படியாக செல்கின்றான் ஜனங்களை எல்லாம் அழைப்பு விடுக்கின்றான் அவர்கள் எல்லாம் வருகின்றார்கள் நீங்கள் அதை குறித்து நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தொடர்ந்து பதினைந்தாவது வசனத்தில் எல்லாம் திரளான கூட்டமாக அவனுக்கு எதிரிட்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லி அங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த நிலையிலே தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு யுத்த காலத்திலே தான் யுத்த சம்பவத்திலே தான் அந்த யோசபா சொல்லுகின்றான் நீங்கள் சித்தி பெறுவீர்கள் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு முப்பதாவது வசனத்தில் கடைசியிலே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ராஜ்யபார காலத்திலே அவனுடைய தேசத்து ராஜ்யங்கள் அவனுடைய ராஜ்யங்கள் எல்லாம் ராஜ்யபார காலம் அமெரிக்கியாக இருந்தது அமைதியாக சமாதானம் மிகுந்ததாக இருந்தது என்பதாக அங்கே சொல்லுகின்றார் ஆக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தம் ஒன்று அந்த நாளிலே வந்தது அந்த யுத்தத்தின் நாட்களிலேயும் ஆண்டவர் யோசபாத்துக்கும் அவனுடைய சேர்ந்த ஜனங்களுக்கும் வெற்றியை கொடுத்து அவர்கள் அமைதியோடு வாழும்படியாக ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்கின்றார் ஆண்டவர் கிருமை பாராட்டுகின்றார் இந்த யுத்த நாட்களை குறித்து நாம் சிந்திப்போமானால் அது அந்த யுத்த நாட்களும் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்வின் சூழ்நிலைகளும் பார்க்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரு இணையாக ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வருகிறதை நாம் காண முடிகின்றது குறிப்பாக அந்த பழைய நாட்களிலே ஒரு தேசத்தில் யுத்தம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அல்லது அந்நிய தேசத்து ராஜா அந்நிய தேசத்து இராணுவம் ஒரு தேசத்தை முற்றுகை போட்டுவிட்டது என்று சொன்னால் யுத்தத்திற்கு ஜனங்கள் யாரும் வெளியே செல்ல முடியாது அவர்கள் கொள்ள வாங்கவோ விற்கவோ முடியாது தன்னிடத்தில் இருப்பதை வைத்து இருக்கிற கால இத்தனை காலங்கள் அவர்கள் வாழ முடியுமோ வாழ்க்கை நடத்த முடியுமோ அத்தனை காலங்கள் தான் வாழ்க்கை நடத்த முடியும் அதன் பிற்பாடு அவர்கள் பட்னியாக கிடந்து சாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும் தேசத்துக்குள்ளே உருவாகிவிடும் விசேஷமாக குறிப்பாக நீங்கள் நாம் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரத்திலெல்லாம் நீங்கள் சிந்திக்கின்ற பொழுது எலியா தீர்க்கதர்சி நாட்களிலே சமாரியாவிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு யுத்தம் வந்தது சமாரியா முற்றுகை போடப்பட்ட பிற் போட்டப்பட்ட காலத்தில் சொந்த பிள்ளைகளையே சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி நாம் அங்கே பார்க்கின்றோம் ஆக யுத்தம் வந்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அந்த நாட்களிலே உருவாவது இயல்பான ஒரு காரியமாக இருந்தது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே இங்கே யோசபாத் நாட்களிலே ஒரு யுத்தம் வருகிறது என்று சொல்லி அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனேயே அவன் துரிதமாக செயல்பட்டு சில காரியங்களை அவன் செய்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்க முடிகின்றது அந்த யுத்தத்திலிருந்து வெற்றியையும் பெற்றுக்கொள்கின்றான் ஆக அந்த யுத்த நாட்களை போலதான் இன்றைக்குள்ள நாட்களிலையும் நாம் அடைபட்டு போய் என் வாழ்விற்கு அல்லது என்ன செய்வது என்று சொல்லி ஒரு வகை தெ தெரியாத ஒரு நிலையிலே எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு கேள்விக்குறியோடு பயத்தோடு கலக்கத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பஞ்ச காலத்திலே முற்றுகை நாட்களிலே வாழ்ந்தது போல இன்றைக்கு நாமும் ஒரு முற்றுகை நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் இங்கே நாம் வயத்திலே நாம் பாசி வாசிக்கின்ற போது அந்த இருவ இரண்டு நாளாக இருபதாம் அதிகாரத்தில் அந்த யோசபாத் சொல்கின்ற இன்னொரு காரியம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் எங்கள் மேல் பட்டயம் இந்த இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் வருகின்ற பொழுது தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து குறிப்பிட்டால் நான் கேட்பேன் என்று ஆண்டவரை சொல்லியிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த வசனத்தை குறிப்பிட்டு மன்றாடுகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் எதற்காக என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு கேள்விக்குறியோடு வாழ்வில் ஒரு தோல்வியை சந்தித்தது போன்ற ஒரு உணர்வோடு கூட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்
அதுபோல் நம்முடைய வாழ்விலையும் இந்த முற்றுகை நாட்களுக்கு பிற்பாடு நம்முடைய வாழ்விலையும் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த யோசபாத் என்ன செய்தான் என்பதையும் நாம் சிந்தித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நாம் இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக மூன்றாவது நான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்லுகின்றார் யோசபாத் பயந்து கத்தரை தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறிவித்தான் அப்படியே யூதா ஜனங்கள் கத்தரிடத்திலே சகாயம் தேட கூடினார்கள் யூதாவில் உள்ள எல்லா பட்டணங்களிலும் இருந்து அவர்கள் கத்தரை தேட வந்தார்கள் இந்த யுத்தம் ஒன்று வருகிறது அந்த எதிர்நாட்டு ராஜாக்கள் மோகபுத்திரம் அம்மோன் புத்திரம் தங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வருகிறார்கள் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனேயே அவன் செய்கின்ற முதல் காரியம் தேவனை தேடும்படியாக ஜனங்களை துரிதப்படுத்தினான் அவனும் தேவனை தேடும்படியாக சென்றான் என்பதாக நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் ஆக கத்தரை தேடுவதற்கு ஒருமனப்பட்டு அவர்களை கத்த அவர்கள் கத்தரை தேட வந்தார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக அந்த வார்த்தையின்படி நாம் தேவனை தேடி வருகின்ற பொழுது யார் யாரெல்லாம் தேவனை தேடுகின்றார்களோ அவருடைய வாழ்விலை வெற்றியை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் மகிழ்ச்சி அமெரிக்கையே அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் அதைத்தான் சங்கீதக்காரன் நாற்பதாம் சங்கீதம் பதினாறாவது வசனத்தில் சொல்கின்றார் அவரை தேடுகிற அனைவரும் அவருக்குள்ளாக மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள் என்பதாக சங்கீதக்காரன் சொல்கிறதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக யார் யார் தேவனை தேடுகிறார்களோ மனிதனை தேடாதபடி மற்றவர்களை தாடாதபடி தேவனை நாடி செல்கின்றவர்களுக்கு தேவனை தேடி செல்கின்றவர்களுக்கு தேவங்கை அந்த வசனத்தில் இன்னும் நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கர்த்திடத்திலே சகாயம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவரிடத்திலே சகாயத்தை தேடி உதவியை தேடி ஆண்டவரை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு உம்மால் மாத்திரமே முடியும் என்று சொல்லி அவரை தேடி அவரிடத்திலே உதவி கேட்டு அவரை தேடி சென்றபடினாலே அப்பொழுதுதான் சாலமோன் நாட்களிலே சாலமோன் செய்த அந்த ஜபத்தையும் அங்கே குறிப்பிட்டு சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வருகின்ற பொழுது ஆபத்தான கஷ்டமான கடினமான கொள்ளை நோய் பஞ்சம் போன்ற தீமையான காரியங்கள் எல்லாம் வருகின்ற பொழுது எங்களை தேடினால் என்று முகத்தை தேடினால் நான் உங்களுக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றீரே நாங்கள் உண்மை தேடி வருகிறோம் நீர் எங்களுக்கு சேமத்தை தாரும் அல்லது நாங்கள் சித்தி பெற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உங்களுடைய வாழ்க்கை அமெரிக்கையோடு வாழ நாங்கள் உதவி செய்யும் என்று சொல்லி அவர்கள் கத்தரை தேடி சென்றார்கள் இரண்டாவது அந்த யோசபார் சொல்கின்றார் இருபதாவது வசனத்தில் இரண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தின் பின்பகுதியிலே சொல்கின்றார் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நம்புங்கள் அப்பொழுது நிலைபடுவீர்கள் தேவனை நம்பிக்கையாயிருங்கள் தேவன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நிலைநிறுத்தப்படுவீர்கள் நீங்கள் உறுதியாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் வெற்றியை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ஒருவேளை அவரோடு கூட இருப்பது திரளான கூட்டமாக இருக்கலாம் நம்மோடு இருப்பது சொற்ப ஜனங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நாம் தேவனை நம்பி இருக்குமானால் தேவனை சார்ந்திருப்போமானால் கர்த்த நம்மோடு கூட இருப்பாரானால் அவர்களை நாம் எளிதாக மேற்கொள்ளலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் வெற்றியை கொள்ளலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய போராட்டங்கள் வந்தாலும் உலகத்தில் இருக்கிறவரையும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வருகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கைகளுக்கு பிரச்சனையை நம்மை விட பெரிதாக நாம் காண்கின்றோம் ஆனால் நம்முடைய வேத்தின் அடிப்படையில் நாம் சிந்திப்போமானால் அந்த எல்லாவற்றையும் பார்க்கலும் பெரியவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆக அவர் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்கின்ற பொழுது இறைமையா பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நன்றாக நமக்கு தெரிந்த ஒரு வசனம் தான் வாசிக்க கேட்போம் இறைமையா பதினேழு ஏழு கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் ஆசீர்வாதத்திற்கு உரியவன் ஆசை பெற்றவன் அதை தான் அங்கே சொல்கின்றார்கள் கத்தரை நாம் நம்புகின்ற பொழுது நாம் ஆசீர்வாதத்திற்கு உரியவர்களாக ஆசீர்வாதத்தை வெற்றியை பெற்றுக் கொள்கின்ற மக்களாக நாம் வாழுகின்றோம் அதோடு கூட நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனமும் நமக்கு அதைத்தான் சொல்கின்றது கத்தரை நாம் நம்புகின்ற பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் செய்கின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் மூன்றாவது அங்கே சொல்கின்றார் அதே இருபதாவது வசனத்தினுடைய பின்பகுதியில் அடுத்தால அவருடைய தீர்க்க தரிசிகளை நம்புங்கள் அப்பொழுது சித்தி பெறுவீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஆக கடவுளை நம்ப வேண்டும் இது அடுத்ததாக அவரால் அனுப்பப்பட்ட அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நாம் நம்ப வேண்டும் அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டும் தீர்க்கதரிசிகளை என்று சொன்னால் தீர்க்கதரிசி மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகளை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்ப வேண்டும் ஏனென்றால் தீர்க்கதரிசனுடைய வாயிலே அந்த நாட்களிலே தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்டு அனுப்புகின்ற பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் சொல்லி வந்தார்கள் நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகள் இறைமையா இசைக்கேல் அந்த தீர்க்கதரிசனுடைய வாஸ்த புத்தகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் திருப்பி கொள்வதை சொன்னால் இசைக்கேல் பார்க்கின்றோம் அவன் நான் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு ஜனங்களை எச்சரிப்பாயாக என்று த
அது மட்டுமல்ல தீர்க்கதரிசனுடைய மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகள் அதனுடைய சொந்த வார்த்தைகளாக இருந்தாலும் சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் அதையும் அங்கீகரிக்கிறவராகவும் இருக்கின்றார் ஆகவே தான் அங்கே சொல்லுகின்ற தீர்க்கதரிசிகளை நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை முழுமையாக நீங்கள் இன்னும் சிறப்பாக நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் சொன்னால் உடனடியாக அங்கே அவள் தேவனை தேடும்படியாக செல்கின்றார்கள் அங்கே ஒரு மனிதன் மீது தேவனுடைய ஆவி இறங்குகிறது எகாசியல் என்னும் பதினான்காவது வருஷத்தில் எகாசியல் என்கிற ஒரு மனிதன் மீது ஆண்டோடைய ஆவி இறங்கி அவன் தீர்க்கதர்சனம் சுரைத்தான் என்பதாக அங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவர் அந்த நாட்களை தீர்க்கதர்சன மூலமாக ஜனங்களை நடத்தி வந்தார் ராஜாக்களை நடத்தி வந்தார் ஆகவே அவர்கள் தீர்க்கதர்சிகளை நீங்கள் நம்புங்கள் வேதத்தில் மல்லிகை ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆசாரின் இடத்துல தேவனுடைய வார்த்தையை தேடுவார்களே அப்படியானால் ஆசாரனுடைய வாயிலே தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது என்பதை அங்கே அந்த வசனம் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றது ஆக தீர்க்கதர்சிய வார்த்தைகளை அவர்கள் தேவனால் பெற்று சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகளை வேதத்திலிருந்து அவர்கள் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டும் என்பதாக அங்கே சொல்கின்றார் கடைசியாக இருபத்தி ஓராம் அது வசனம் அதே இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டு நாளாம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தின் பின்பகுதியை நாம் வாசிப்போமானால் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் கிருப என்றும் உள்ளது என்று கத்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினார் அவர் யோசபா செய்த இன்னொரு காரியம் அவர் கத்தருடைய கிருபைகளை பாடி துதித்தான் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக தேவன எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் யுத்தம் வருகின்ற பொழுது கடினமான ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது யுத்தத்திற்கு எல்லா எல்லாரிடமும் ஆயுதங்களை கொடுத்து அவன் அனுப்புவதற்கு பதிலாக தேவனுடைய கிருபைகளை பாடி துதியுங்கள் என்று சொல்லி பாடகர்களை கொண்டு முன்னிறுத்துகின்றார் ஆக தேவனை அங்கே பாடி துதிக்கின்ற பொழுது எரிகோவை அப்படித்தான் ஜெயிச்சார்கள் ஆக பவுலும் சீலாவும் அடைக்கப்பட்டவர்களால் சிறைச்சாலைகளை இருக்கின்ற பொழுது பாடி துதிக்கின்ற பொழுது கட்டுகள் உடைக்கப்படுகின்றது ஆக நாம் தேவனை சூழ்நிலை மத்தியில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இப்படிப்பட்ட முற்றுகை சூழ்நிலையில் வருகின்ற பொழுது தேவனை நாம் பாடி துதிப்போமானால் அவருடைய கிருபைகளை நினைத்து நாம் துதிப்போமானால் சங்கீதக்காரனும் அதைத்தான் சொல்கின்றார் நூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் சங்கீதத்தில் ஒவ்வொரு வசனத்திலையும் எல்லா சங்கீதம் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது என்று கத்தரை துதியுங்கள் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி ஆக அவருடைய கிருபைகளை நாம் துதிக்க துதிக்க நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றிக்கு மேல வெற்றியை நாம் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான சூழ்நிலையிலே வெற்றியை நாம் பெற வேண்டுமானால் நான்கு விதமான காரியங்கள் ஒன்று கத்தரை நாம் தேட வேண்டும் இரண்டாவது கத்தரை நம்ப வேண்டும் மூன்றாவது தீர்க்கதர்சனுடைய வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டும் நான்காவது தேவனுடைய கிருபைகளை பாடி துதிக்க வேண்டும் அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த யோசபாத்தை போல வெற்றியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை சமாதானம் உள்ளதாக அமெரிக்கை உள்ளதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை அப்படிப்பட்ட வெற்றியை பற்றி வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் கத்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தேடுகிற அனைவருமே மகிழ்ந்து களி தூரட்டும் தேடுகிற அனைவருமே மகிழ்ந்து களி தூரட்டும் இங்கு பாடுகிற யாவருமே பரிசுத்தமாகட்டுமே இங்கு பாடுகிற யாவருமே பரிசுத்தமாகட்டுமே ஐயா வாழ்க வாழ்க உண்ணாம வாழ்க ஐயா வாழ்க வாழ்க உண்ணாம வாழ்க ஜப செய்வோம் நல்ல ஆண்டு வரே நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நிறைய செலுத்துகிறோம் நாளில் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொரு வாழ்விலையும் கத்தனை வெற்றியை கொடுப்பீராக எந்தெந்த கால காரியங்களை அவர் தோல்வியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அல்ல எந்தெந்த சூழ்நிலைகள் அவர்கள் பிரச்சனைகளை போராட்டங்களை ஆண்டு ஒரு முற்றுகை போடப்பட்ட நிலைமையை உணர்ந்தது போல இன்றைக்கு உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர் எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்து அவருடைய வெற்றியை அவர் வாழ்க்கை சித்தி பெற வாழ்க்கை அமெரிக்கையோடு இருக்க ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக கேட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்விலையும் கத்தரி வெற்றியை கொடும் ஆசீர்வதியும் ஏசு நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவண்டைய அன்பும் பசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்மனைவரோடும் எப்போதும் இருப்பதாக